Hello, everybody. My name is Joshua. Welcome to Fiki in Casa. 10 minutes of free English with open English on Facebook. Olá, todo mundo. Bem-vindo a Open English Mode Fiki em Casa. Eu sou o Teacher Joshua e vamos ter os primeiros 10 minutos de inglês grátis com a Open English de hoje. Olá, Fernanda. Hi. Hello. Welcome. Uh, Fernanda, hello, André, thank you so much for saying hello, muito obrigado por cumprimentar a gente nos comentários, eu espero ver os seus com uh, comentários fazendo a participação da aula, muito obrigado. Hi, Evania, welcome to class, and uh, where are you from, Fernanda, André, Evania, what city do you live in? I am from New York City. And uh, I am very happy to see you all. Estou muito, estou muito contente de ver todos vocês. Temos muitos que estão assistindo agora a aula. Por favor, cumprimente uh, nos comentários. Eu espero ver a sua participação na aula de hoje. Hello, Vitor Rodrigues. Welcome to class. Hi, Julia Vieira. I am very well. Julia says, hello. Hey, teacher, how are you? I am great. Julia, how are you? Hi, Susana. Welcome to class. Also, hello, Haniel. Welcome. And Glaucia, very nice to see you all here. I am uh, teacher Joshua, and I am very happy, ready for our 10-minute class now. Cool, Fernanda says, I'm from São José dos Campos. Right, Fernanda. Great. Isa, from Brazil. That is very good. And Garcia, hi Garcia, nice to see you today from Curitiba. Taubaté, Taubaté City, André, from the state of São Paulo. That is wonderful. And Evania is from Tocantins, Minas Gerais. Hi Lucas Andrade, welcome to class. Everybody, I am very happy to see you all here. Hi Leiliana, Anita, Luis, Adriana, excellent. Durante a quarentena, a gente está fazendo a nossa parte, né? Ficamos em casa, ficamos seguros, hashtag fica em casa. Mas, aqui na Open English, para que você continue produtivo, sem sair de casa, transmitimos aulas ao vivo, gratuitas, de segunda a sexta, duas, duas vezes, todos aqueles dias. Ah, então, a aula de hoje é uma oportunidade especial ao vivo, para que todos possam ficar em casa, mas continuar aprendendo inglês. Não precisa... Uh, Deter isso. As nossas aulas ao vivo regulares na plataforma de Open English dura, duram 45 minutos. E são em pequenos grupos onde vocês podem falar com o professor. Ao final da aula eu vou dizer como você pode uh, falar de isso. Agora vamos aproveitar essa aula gratuita no Facebook para ficar em casa e poste os seus comentários para participar. Eu vou fazer algumas perguntas. Meu nome é Teacher Joshua, de New York City, estado de New York, também Estados Unidos da América. Sou professor de nove anos, com mais de nove anos de experiência na Open English. E hoje vamos falar sobre vocabulário para outra cidade dos Estados Unidos, a cidade de Chicago. Chicago is a, a, an amazing city. Julia says, I love Chicago. Yes, me too, Julia. Not as much as New York. Não adoro Chicago tanto como o Nova York, mas é muito bonito. <laughs> I love Chicago also. Now, let's get started with some Chicago vocabulary. São algumas coisas que você vai ver na cidade de Chicago. So, tell me in the comments, responda nos comentários, qual foto você acha que corresponde com cada eh, palavra do vocabulário, ok? A is Chicago. Which picture shows us where Chicago is? Qual das fotos indicam onde está, onde está a cidade de Chicago? B is elevated train. Which picture shows us the elevated train? C is sculpture. Sculpture. We see a sculpture in one of those pictures? Você vê alguma escultura? Hmm? Which picture is it? Qual foto? Next, D is pier. Pier. Yeah. Uh, e is deep, deep dish 
pizza, deep dish pizza. Você já comprovou, experimentou deep dish pizza? Mm. And F is museum. Very good answers, everybody. That's right. Julia Vieira says two is E. Correct. In two, we see a beautiful deep dish pizza. Uh, uma pizza de... Se chama pizza de prato fundo, mas é pizza de massa uh, grossa. Mm -hmm. That's great. Very good. Also, Susana, six is A. Absolutely, Susana. That is right. Excellent. Um, we see Laura. Laura Rachel. Very good. One is F. We see the museum. Museu na foto número um. Very nice. Very nice job. Uh, Fernanda says 3C. Wonderful. That is a famous sculpture, Fernanda. Já vamos falar mais disso. Very good job. Very good job. Who said uh, Pierre? Janiel. Very nice. Oh, and Susana. Good job, Susana and Janiel. Yes. Number four is a peer. Peer. How do you say peer in Portuguese? Eh, cais, né? Onde os navios carregam. That is a peer in English. On the edge of a lake. And finally, five, who said something about uh, picture five? Five, uh, Rafaela, thank you. Yes, five is the elevated train, o trem elevado. Very good job, everybody. I see that you are all answering the, this first vocabulary. Muito bom trabalho na, uh, no exercício do vocabulário. Excellent. Now, let's learn a little bit very specific about Chicago and New York City. <laughs> a little bit. Okay, now, look at the, the question that I'm wanting you to answer. Eu espero que vocês respondam nos comentários esta pergunta. Essa pergunta. Do you prefer pizza with thick or thin crust? Pode já responder nos comentários. We're going to read. Some terms are specific to Chicago, right? Algumas palavras muito específicos eh, para a cidade de Chicago. The L... E como chaman? The L is a shortened term for the elevated train in Chicago, a common form of public transportation in the city. O trem elevado, como o nome é elevated, now dizem elevated, dizem somente the L, mais curtinho, <laughs> mas tem muito, uh, muito, muito, muito semelhante, né? Uh, is the public transportation in Chicago. Very good. Hi, Miguel. Uh, or, very nice to see you here. And hi, Patricia. <laughs> Welcome to class. So the L, that is a specific type of uh, transportation in Chicago. One more thing. Chicago-style pizza. Ooh, você es, eh, uh, experimentou Chicago-style pizza? Como ve, a gente vê na foto. It's a type of deep dish pizza. É um tipo de pizza que tem uma... uma é muito uh, fundo. <laughs> é grossa. Tem uma crosta grossa também. It has a thick crust. New York City also has a style of pizza. New York style pizza usually has a thin crust. Então, New York style pizza é pizza com uma, crosta, com uma, com uma massa fina. Hmm? Chicago style pizza is deep and it has a thick crust. Com uma massa grossa. What do you prefer? Tell me in the, in the comments, do you prefer pizza with a thick or a thin crust? Se você gosta da pizza com uma massa mais grossa ou mais fina? Fernanda says, I prefer pizza with a thin cr crust. Cool. Meg says, thick crust pizza is awesome. I agree. It is also very good. Paulo says, I prefer pizza with a thick crust with tomatoes and garlic. That is a very nice comment. Very, ex very specific, Paulo. And Vanessa says, I prefer pizza with a thin crust. Very good. Very good job, everybody. Excellent comments. Excellent comments. I like both. Eu gosto das duas. Mas, como porque eu sou de New York, <laughs> eu gosto de New York style pizza. I, I prefer New York style pizza. Uh, but thick uh, Chicago style pizza is also very good. <laughs> very nice. André says, I prefer crust. Isso é o mais perfeito, André. Come, eu vou é, provar, vou comer a pizza, seja a massa que for. <laughs> Very good. Both. Vitor also agrees. Okay, let's talk about some expressions. Here on this page, we have three nicknames for three cities in the United States. 
uh, nomes que a, as pessoas nos, uh, nos Estados Unidos da América usam para estas, essas três cidades que a gente tem na, uh, na página. T Philadelphia, Denver and Chicago. We have these three cities, Philadelphia, Denver and Chicago. A segunda palavra é o nome do estado onde as cidades estão. Philadelphia, state of Pennsylvania. Denver, the state of Colorado. Chicago, the state of Illinois. So, can you match the nicknames to the cities? Can you match the nicknames to the cities? Pode uh, dizer quais apelidos correspondem às cidades? What do you think? The Mile High City. Qual cidade é the Mile High City? É, mile High, a, cida a cidade a uma milha de altura. Hmm, what de elevação? Which city is that? We see hints here. Philadelphia says, this city comes from Greek words. And o nome desta, dessa cidade vem de palavras gregas. Denver, hint, Denver is in the mountains. A cidade de Denver está nas montanhas. Hmm, what do you think? And Chicago, hint, Chicago is near a lake. Yeah, Gabriel got it. Gabriel says 1B. That's right. The Mile High City is Denver, Colorado. That is Correct. Very good job. Let's match those. The Mile High City is Denver, Colorado. Good job. Yes, it is in the mountains. The Windy City. Excellent job, Haniel, Gabriel, Vanessa. The Windy City, number two, is Chicago. That is the nickname. O apelido para Chicago é the Windy City. A cidade de muito vento. <laughs> it does. It is near a lake. And finally, three. Good job, Vanessa and Miguel. Uh, And Vitor, the city of brotherly love, Philadelphia. Sim, si, uh, Philadelphia é palavras gregas que, significa, que, que quer dizer a cidade de, do amor fraternal. Hmm? Muito interessante. Very nice. Very good job, everybody. Very good job. Uh, we have a little bit more United States culture right now. Well done. Well done. Now... Let's go to one more, one more final activity. What about you? Share your experiences. Vamos compartilhar as, uh, o que a gente pode achar em Chicago e o que de você. Answer, what city do you live in and what are popular tourist sites there? What city do you live in? What are popular tourist sites there? Let's read about Chicago. Chicago has many tourist attractions. Tem muitas atrações turísticas. Cloud Gate Sculpture, also called The Bean, is a sculpture in Chicago. A escultura, o, o seu nome oficial é Cloud Gate. Mas tudo, todo mundo chama The Bean, o feijão. <laughs> It is a sculpture in Chicago. Você vê a, a foto? Muito fácil uh, distinguir por que que chamam The Bean, né? It reflects the city. It reflects, refleta, no? Reflete a cidade. Tourists take picture in front of the sculpture. That is very a very popular tourist attraction in Chicago, the Bean. Uh, also, the Navy Pier, Navy Pier is a famous pier on the shore of Lake Michigan in Chicago. Tem um cais muito famoso chamado Navy Pier. Navy Pier uh, está lá nos margens do lago Michigan. In uh, Chicago, Navy Pier. So, the Bean, this sculpture, and Navy Pier are two famous tourist attractions in Chicago. What city do you live in and what are popular tourist sites there? Very good. Let me see. Tell me. I've already heard at the beginning of class, ao começo da aula, vocês já disseram uh, a gente, uh, a cidade onde você mora. What are popular tourist sites where you live? Very nice, Adriana. Adriana says, I live in Niterói, Rio de Janeiro. That's wonderful, Adriana. What are popular tourist sites? O que vem os turistas lá em Niterói, Adriana? Yeah. Um, that is go I'm going to, to, to write that on the board here, just in case, okay? Adriana says, I live in 
Niterói. That's cool. Um, Gabriel says, I live in São Paulo. The popular tourist site here is Mercadão, the big market. <laughs> that is very nice. I'm going to write that. In my city, uh, Gabriel says, Mercadão. What's called? Mercadão. Very nice. Very nice. That's good. Thank you so much. Uh, Camila says, popular tourist sites in my city are sculptures. Giovanna says, popular tourist sites in my city are Lassador. That's very interesting, uh, Giovanna. Thank you for, for sending. Uh, Miguel lives in Pará. Very cool. Fernanda, I'm from Belo Horizonte. And Eder from Gramado, a, ve a very popular city in Brazil. <laughs> That's wonderful. Vanessa says, I live in... And MASP is a very popular is very popular around here in Sao Paulo, Vanessa. Got it. <laughs> very nice. Very cool. Everybody, we have popular tourist destinations wherever we live. Né? Onde, onde for que a gente eh, mora, temos oh, as coisas que os turistas vão ver. Aqui onde a gente mora, neste, neste instante, é, of course, the, uh, the, the World Trade Center. And, of course, the sculpture, the, the Statue of Liberty. But, no one is visiting now. Ninguém está visitando neste instante. Todo mundo está ficando na casa. We're staying at home, staying safe. <laughs> Very good. Everybody, we are finished with the time for this class. Se gostou desta aula, pegue uma curtidinha, compartilhe este vídeo com os seus amigos. Desse jeito, eles também podem aprender um pouquinho mais de inglês, uh, Hashtag Fique em Casa. Se você quiser mais oportunidades, aulas mais longas, um pouquinho mais de gramática, vá até nosso site openenglish.com.br e confira oportunidades e promoções para aprender inglês. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Meu nome é Teacher Joshua. Fique em casa e esperamos você de novo às 17 horas, horário de Brasília. Vamos uh, ouvir uma aula sobre uh, o tema, uh, é, o, os erros, alguns erros comuns do inglês. E, hoje, e, e eu vou estar com vocês de novo à segunda-feira, às 13 horas, horário de Brasília. Tenham uma muito boa uh, fim de semana e até amanhã, até a segunda, uh, galera. Até a segunda. Have a good weekend, everybody. Bye!